te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió, los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble, las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13 versículo 52 Nueva Biblia Viva Muy bien, aquí estamos en esta segunda noche de viernes del mes de abril y 
cerrando el círculo de, de la enseñanza sobre el mensaje que compartimos en la pasada fiesta del sábado. Muy bien, veíamos que Jesús cita como una fuente de autoridad cómo fueron las cosas en el principio. Entonces veíamos que Israel va para Canaán, pero que ese destino ya se había presentado, revelado en el principio en la persona de Abraham, padre del hijo de la promesa, Isaac, quien a su vez es el padre de Israel. Entonces, como el gran padre, como el patriarca primordial, Abraham había estado allí y había pagado un precio en Canaán para sepultar a su esposa Sara. El principio, esto es fundamental. Entonces, vamos a encontrar que estábamos considerando si el amor aparece es allí en la ley y sí, sí aparece, pero existía desde antes. Es muy coyuntural y muy particular el hecho de que es justamente Abraham la primera persona que pronuncia la palabra amor, la palabra en hebreo ajabá. Cuando él se entera que Jehová va a destruir a Sodoma y Gomorra, entonces él le dice esto, vamos a mirar un poquito aquí en el libro de Génesis capítulo 18 y dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira qué tremendo sermón está recibiendo aquí Jehová por parte de Abraham. Entonces, Abraham le dio el uso de la palabra a Jehová y dice, entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a Jabá a ellos. Ahí viene la negociación y de 50 hablan de si faltan 5 por 45 pero el amor se va a mencionar no en todos los puntos de la negociación sino se va a mencionar cuando se habla de 50 cuando se habla de 40 cuando se habla de 20 y cuando se habla de 10 cuando se habla de 30 no aparece cuando se habla de 45 tampoco aparece entonces, volvió a hablarle, quizás ayer en 40, respondió, no lo haré por amor a los 40. He aquí ahora que he empezado a hablar, mi señor, quizás se hallaren allí 20, no la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces aparece citado en los 50, en los 40, en los 20 y en los 10. Muy particular que la sumatoria de, de 50 y 40 nos da 90 y 20 nos da 110 y 10 
nos da 120 que es el número de los que estaban reunidos en el aposento alto cuando descendió fuego lenguas como de fuego en Pentecostés aquí descendió fuego en Sodoma y hablaron de amor para con una sumatoria de personas que nos da 120 pero esto no tiene directamente nada que ver pero sí subrayo como muy particular que es el mismo que está entrando primero a Cana quien está mencionando el amor a Java y una particularidad que esta palabra significa tanto amor como dar a Java es un, es un significado ahí está pues estamos hablando del, del, del significado escondido de tal manera amó Dios al mundo que dio o sea ese es el punto muchos padres que aman a sus hijos entrañablemente pero no les dan nada o, o por ahí cantaleta no, no, no eso no eso no es una abstracción eso es algo preciso puntual coyuntural entonces esta es una primera cosa que, que tenemos que destacar ahí miramos que por ejemplo Moisés está hablando con su suegro, con su suegro Getro y dice y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino. ¿Dónde está eso? En el libro de Éxodo, en el capítulo 18, o sea, antes de de entrar a la región del Sinaí, que es el capítulo 19, y antes de recibir los 10 mandamientos, que es el capítulo 20, donde dice amarás, amarás que es en las tablas de la ley, o las 10 las palabras, antes, dos capítulos antes, Moisés le está contando a su suegro lo que ha hecho Dios por amor. Entonces el amor está antes de las tablas simplemente lo puedes ver ahí en, en tu biblia no es una gran complicación bueno entonces lo otro que subrayábamos es que si Israel está por mucho tiempo que esté en Egipto ese no es su lugar y el amor por mucho tiempo que esté en la ley ese tampoco es su lugar es desde siempre y es hasta siempre. O sea, el amor nunca deja de ser. En cambio, la ley ya pasó. ¿Me entiendes? El amor no. Bueno, volvamos a, al punto. Si Israel estuvo en, en Egipto, pero no pertenecía a Egipto, y mirábamos que Jesús estuvo también en el mundo, pero no pertenecía al mundo, estuvo fijado al madero de la cruz, pero ese no era su lugar, estuvo en el sepulcro, pero tampoco permaneció allí, porque ese tampoco era su lugar, descendió al lugar que se nos traduce como el infierno, ahora no vamos a estudiar esta doctrina, pero tampoco ese era su lugar, él vuelve, a su lugar de origen, así como Israel va a Canaán, donde había estado Abraham, él regresa al reino de los cielos, donde originalmente era su punto de partida o era su procedencia. ¿Sí? Muy bien. Esto es una cosa que debe quedar absolutamente Claro, la otra es la figura de que si tu cuerpo es como una equivalencia del huerto y entonces debes labrarlo y debes cuidarlo, pues que el Adán 
terrenal tuvo vida antes de ser puesto en el huerto. Entonces, tu vida existía antes de estar en tu cuerpo. Solamente para que tengas una claridad de la preexistencia. Entonces, hoy estás en el cuerpo como Israel estaba en Egipto. Pero Israel no pertenecía a Egipto y tú no perteneces a tu cuerpo. Mucho menos Israel no es Egipto y tú no eres tu cuerpo. Si tú no eres tu cuerpo, tú no tienes 20 años, ni 40 años, ni 60 años, ni 80 años. Tú no eres alto, ni bajito, ni eres gordo, ni eres flaco. Ni eres negro, ni eres blanco, ni eres moreno, ni eres trigueño. No, porque ese no eres tú. Ese es del huerto. Ese es el vehículo que se te dio para andar en él. Pero tú existías antes y existirás después. Israel estaba antes de estar en Egipto y después de estar en Egipto. Jesús está en los lugares celestiales antes de estar en la tierra y después de estar en la tierra. Si ¿Sí está quedando todo en orden, ese es lo importante. Por otro lado, compartimos la parábola del denario. Unas personas que han trabajado por mucho tiempo, desde que salió el sol, cuando estaba amaneciendo, estando aún oscuro. Y ahí estamos, todavía en el surco. Y de pronto aparece alguien de última hora. Quizás tú estás en tus primeros pasos. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué es lo que hay en el corazón de ese maravilloso labrador? Darte un denario. ¿Y qué es lo que me va a dar a mí? Un denario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no importa que acabes de empezar y que yo lleve más de cuatro décadas trabajando en el surco. Vas a tener, si trabajas tu pedacito de hora que te toca, al final, así sea al final del día, y yo voy a saludar este fenómeno con beneplácito, esto es una maravilla, el amor de Dios que nos constriñe y excede todo entendimiento, vas a recibir el mismo galardón, la misma recompensa que los que hemos trabajado tanto tiempo. ¿Ves? Pero vamos a recibir lo que, lo que nos prometió, pero en su generosidad puede compartir contigo si estás empezando lo mismo. ¿Ves? Lo que hizo David al cambiar la ley, la ley del botín, darle a 200 que no participaron de la lucha, pero, pero no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Tú no luchaste los 40 años anteriores porque no estabas, pero quizás hubieras estado hombro a hombro conmigo y solo el Señor lo sabe. Y si ve esa disposición en tu corazón, de que si hubieras estado, hubieras luchado conmigo, ya está, vas a participar como profetizó David cambiando la ley, como cumple esa generosidad profética el Señor al contarnos, narrarnos esa ilustración, esa parábola. Entonces, trabajadores que llegan al final... Igual, la misma bendición. ¿Ves a, a dónde estamos asomándonos? Algunas personas se podrán escandalizar. Uy, el hermano dijo que no debemos amar y que no debemos diezmar. Sí, pero entiende el sentido. Lo estamos sacando es del contexto legal. No debes. Del, 
debo amar, debo diezmar, debo, debo cumplir. No, 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 ese no es el punto, ese no es el punto. El punto es, qué alegría, qué felicidad, qué maravilla, qué gloria poder existir y sentir el amor fluyendo. La escritura dice, por ejemplo, que Jesús miró a un joven y mirándolo lo estaba amando. No tuvo que comprarle una hamburguesa, no, ni hacerle un sándwich de pescado de los que daban cuando se multiplicaban los panes y los peces, no. Mirándolo lo amó. Por donde él estaba, estaba presente el amor, el amor de Dios, el amor eterno. ¿Sí? Ese amor que excede a todo entendimiento. Bueno, pues creo que podemos detenernos aquí, hay mucho que enseñar, mucho que escudriñar, lo vamos a seguir trabajando, pues, entrando en nuevos contextos. Te puedo recomendar, sí, que te devuelvas un poco, ya hoy viernes terminamos, devuélvete al sábado anterior y reescucha ese mensaje. Ese mensaje está cargado de, de bendición, pero para que el entendimiento sea lo más completo posible. Notarás que ese sábado no terminé la reunión con una oración porque todo era una oración. Estábamos de fiesta para Él. Él, Él, toda la gloria y el imperio, siempre. Pero ese día... Cada latido de nuestro corazón era para Él. Pero hoy estamos aquí a las puertas de otra asamblea sabática que será mañana. Entonces déjame cumplir toda justicia como le dijo Juan a Jesús. Y te invito a que Cierres tus ojos ahí donde estás, voy a orar por ti. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo de comunión que nos has regalado. Tú sabes quién está conectado, en dónde está y cuál es su real situación. Tú preguntas, ¿dónde estás tú? Pero tú sabes perfectamente dónde está cada uno. Y lo más importante, ¿a dónde va a estar? ¿A dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a llegar? Con esa confianza, con esa seguridad, con esa certeza, por la fe que nos ha regalado en Cristo Jesús, Bendecimos tu nombre en esta noche y traemos esa misma bendición sobre toda esta gran comunidad. En Cristo Jesús. Amén.
that it 